herkese merhaba. Bugün Instagram'dan gelen istekler doğrultusunda gece bakım ürünlerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Ee, ben aslında bu tip videoları çok yararlı bulmuyorum çünkü herkesin cildi farklı, istekleri farklı, ihtiyaçları farklı ama adımları ne şekilde uyguladığım hakkında size bir fikir verebilir diye bu videoyu çekmek istedim. Önce cilt tipimden başlayayım. Anlatması çok doğal bir cilt tipim var. T bölgesi yağlı ve U bölgesi kuru diyebilirim. Hormonal akne ve sivilceye çok meyilli bir cildim var özellikle çene bölgesinde. Hassas diyebilirim ama aşırı hassas değil. Örneğin asit ürünlerini kullanabiliyorum. Fakat bazı maddelere karşı çok kötü reaksiyon gösterebiliyor cildim gerçekten de. Bunlar kötü özellikler. Ama iyi olarak da şunu diyebilirim. 30 yaşına giriyorum 2018'de. Yaşım gösterdiğimi düşünmüyorum. Kırışıklık problemi yaşamıyorum. E, kaza yağı, işte kırışıklık gibi problemlerim yok. E, elastikiyet olarak da iyi durumda cildim. Yaş itibariyle doğal zaten. Bu arada cilt bakımına gerçekten son bir buçuk senedir özellikle önem veriyorum. Çünkü ciddi bir kuruluk problemi yaşadım. E, sebebini kesinlikle bilmiyorum. O yüzden hani bu rutin sayesinde o kuruluğun tamamının üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Sivilce ilerimde ciddi bir azalma oldu. Ve çok daha az makyaj yapar oldum. Eskiden makyajda her şeyi kapatmaya çalışıyordum. Şimdi tam tersi. Çok daha az makyaj yapıyorum. Cildim nefes alıyor. <gülüyor> gözeneklerim tıkanmıyor. Öncelikle geçen yani bir buçuk sene öncesine kadar e, çok çok basit bir rutinim vardı onu söyleyeyim. Önce misaller suyuyla makyajımı temizliyordum. Sonra bir sabunla yüzümü yıkayıp arkasından da jojoba yağını sürüyordum. Başka hiçbir şey yakar. Sadece 3 tane ürün kullanıyordum. Ama yeterli gelmemeye başladı. Kesinlikle dediğim gibi o kuruluk problemi e, baş gösterdi. Bir de bu arada Kore dizilerine sarmaya başladım. Kore müziklerine sarmaya başladım vesaire. Kore müzikleri dediğim sadece bir tane grup bu arada. Hani daha fazla başka kimseyi dinlemem. BTS dışında kimseyi dinlemiyordum. Kadınların ve erkeklerin ciltlerinin güzelliğini görünce hani gerçekten hani böyle inanılmaz nemli muhteşem duruyor ciltleri zaten görmüşsünüzdür. Ee, ya ne yapıyor bunlar da ciltleri böyle diye bir merak sağlam araştırmacı bir yönüm de vardır zaten. Araştırmaya başladım ne yapıyorlar diye. Meğerse çok fazla şey yapıyorlarmış. <gülüyor> yani çok fazla adım uyguluyorlar. Çok e, ince katmanlar halinde ciltlerine bir sürü ürün yediriyorlar aslında. O şekilde cilt çok daha iyi nemleniyor. Bana mantıklı gelen adımları aldım. 2-3 ay kadar araştırma yaptıktan sonra kendim için iyi olacağını düşündüğüm ürünleri seçtim. Ve şu ana kadar hani cildim hiç olmadığı kadar nemli, hiç olmadığı kadar e, yumuşak ve elastik diyebilirim. Yani 25 yaşıma geri döndüm. Yani cilt olarak gerçekten eğer kıyaslama yapacak olursam. Üstelik akne problemimi de nispeten çözdüm diyebilirim. E, Tabi bu daha çok beslenmeyle alakalı ama yine de hala böyle içten gelen böyle kistik aknelerim vardı. Onlarla artık daha kolay baş edebiliyorum ürünler sayesinde. Onu e, kesinlikle söylemem lazım. Çok memnun kaldım ürünlerden. E, ve Kore ürünleri de gerçekten dedikleri kadar çok çok iyiymiş. Yani bunu özellikle deneyimlemiş oldum. Kore ürünlerini neden tercih ettiğime gelirsek eğer onunla ilgili de kısa bir dipnot düşelim. İçerik konusunda çok yenilikçiler yani teknoloji anlamında çok yenilikçiler. Ürünler çok daha iyi formüle ediliyor benim fikrime göre. Yani diğer Amerikan ve Avrupa markalarına göre. içerikleri saçma sapan ürünlerle doldurmuyorlar. Bizim böyle filler dediğimiz boş ürünlerle doldurmuyorlar. Çok akıllıca bir yerleştirme olduğunu görüyorsunuz içerik listesine baktığınızda. Üstelik bu da yetmezmiş gibi uygun fiyatlılar. Yani birçoğu asla hani 200 liranın üstünde değil. Yani 200 lira da aslında pahalı ama yani birçok yani çok pahalı ürünler bile 200 liranın üstüne çıkmıyor genelde. Sizi salak yerine de koymuyorlar bu arada. Yani ondan şunu kastediyorum. İçeriye bakıyorsunuz içerik listesinde. İlk içerikler genelde aqua yani su. Daha sonra da filler ürünler ile. Filler dediğim tüm doldurucu, boş, cilt için hiçbir işe yaramayan ürünler. Bunlar genelde ürünü özürlaştırılmak için koyulan ürünler bu arada içerikler. Ve parfüm genelde en başlarda oluyor. Parfüm aslında tek bir kimyasaldan oluşmuyor. 20 farklı kimyasaldan oluşabilir. İritasyona daha kolay neden olabilir. O yüzden şimdi özellikle hassas çiftliler için sonra parfümsüz ürünler kullanmak gerekiyor. Mega kozmetik değerlerini düşün işte L'Oreal gibi, Estee Lauder gibi. Yani siz aslında o ürünün içeriğine değil, pazarlamasına, paketlemesine para veriyorsunuz. Ben de bunu sevmiyorum açıkçası. O yüzden o tip ürünlerden de 
uzak durmaya çalışıyorum. Zaten kurultu free olmaya bir şey de kullanmamaya çalışıyorum. E, çok uzun oldu ama bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. E, şimdi rutinime geçelim. Öncelikle temizleme faslı en önemli kısmı bence. E, makyaj yapmasam bile kesinlikle bu iki faslı uygulamaya çalışıyorum geceleri. Eğer makyaj yaptıysam genelde gözümde waterproof maskara oluyor. Yani su geçirmeyen maskara. O yüzden onu çıkartmak çok zor biliyorsunuz. Ben e, çift fazla bir makyaj temizlesiyle önce gözlerimi çok fazla oluşturmadan parmağı dökerek ve üzerine biraz bekleterek göz makyajını çıkarmayı tercih ediyorum. Önce bununla başlıyorum. Daha sonra yağlı bir temizleyici ile cildimdeki makyajı akıtıyorum. Bon Clean Balm. Bunu bitirdim aslında. Çok az kaldı. Şimdi önemli olan burada iki aşamada temizlemeyi gerçekleştirmek. Yani en azından benim için öyle oldu. Önce yağlı bir temizleyici ile cildimdeki makyajı akıtmak. ikinci aşamada su bazlı temizleyici ile kalan her şeyi temizlemek. E neden iki farklı temizleyici kullanıyorsun derseniz aslında çok basit bir mantığı var. Önce yağ bazlı bir temizleyici kullanarak e, ciltteki bütün yağ, kiri, işte birikmiş sebumu her şeyi çok daha rahat bir şekilde akıtabiliyorsunuz. Kimyada bir e, kural vardır. Like attracts, like dissolves like. Yani benzer benzeri çözer, yağ yağı çözer. Su bazlı bir temizleyici ile bunu çok güzel bir şekilde temizleyemezsiniz ama yağ bazlı bir temizleyiciyle başlarsanız cilt çok daha iyi bir şekilde temizleniyor. Bu arada özellikle zaten güneş koruması kullanıyorsanız ki ben her gün kullanıyorum yağ sıkışı fark etmiyor. Mutlaka yağlı bir temizleyiciyle onu da temizlemek gerekiyor. Çünkü güneş korumada biliyorsunuz temizlemesi daha zor ürünlerdir. Arkasından da su bazlı bir temizleyiciyle kalan bütün kalıntıları temizliyorum. Çünkü yağlı temizleyicilerde cildin üzerinde az da olsa bir tabaka bırakıyor. Ve bunu da temizlemek gerekiyor. Su bazlı temizleyici veya yağ bazlı temizleyici. Bu iki ürün gerçekten çok büyük bir fark yarattı cildimde. Bir kere daha önce ben cildimi iyi temizlemiyormuşum yani onu gördüm gerçekten. Üstelik de irite etmeden cildi asla kurutmadan temizliyorsunuz. O yüzden çok Önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha sonra kullanacağınız ürünlerde cildinize daha, çok daha iyi nüfuz edecek. Su bazlı temizleyicinin de ciltle uyumlu olması çok önemli. Yani pH'nin 5.5 olması gerekiyor. Belki 6'ya kadar toler edebilirsiniz. Bu şekilde cildin asit mantosuna zarar vermiyorsunuz. Ve dış etkenlere karşı onu hani daha hassas hale getirmiyorsunuz. Bakterilere karşı daha dayanıklı hale getiriyorsunuz vesaire. Dolayısıyla cildin bu üst katmanına zarar vermemek için pH'i düşük bir temizleyici kullanmak önemli. Ben bu arada köpürtmeyi tercih ediyorum. bu Çünkü jel kıvamında direkt yüzümü sürmeyi sevmediğim için önce bir köpürtme aletim var. Onunla köpürtüp ondan sonra cildimi uyguluyorum. Bu şekilde temizlemek hem daha kısa sürüyor hem de daha nazik bir şekilde temizlemiş oluyorsunuz cildinizi. Cildimi yumuşak bir havluyla ben silmeyi tercih ediyorum. Ama kuru cildiyseniz bu aşamayı direkt es geçin. E, haftada iki kere uyguluyorum bu adımı. BHA yani beta hidroksi asit ya da EHA alfa hidroksi asit. İki farklı asit uyguluyorum cildime. Bu da aslında kimyasal soyucular bunlar. Normalde hani peeling yaparız ya. Ben peelinglerden biraz soğudum açıkçası. E, cilde biraz fazla zarar verdiğini düşünüyorum. Uzun dönemde. Bunlar hem daha nazik hem de daha derinlemesine ölü derilerden kurtuluyor diye düşünüyorum. Öncelikle dediğim gibi BHA yani beta hidroksi asit. Bu özellikle siyah noktalar için ve sebum için önerilen bir serum bu arada. Şu anda sanırım piyasadaki en etkili BHA'lardan bir tanesi. %4 oranında BHA içeriyor. Ve bayağı ünlü bir ürün bu arada. Yani açtırsanız görürsünüz. Ee, çok kısa sürede siyah noktalarınızdan kurtulabiliyorsunuz bu ürün sayesinde. Yani eski damlenim burnumda özellikle ciddi bir siyah nokta birikimi vardı ama artık bunun sayesinde yok. Cildin üst tabakasını soyduğu için haftada iki belki üç kere kullanabilirsiniz eğer cildiniz dayanıklıysa. Cildi temizledikten hemen sonra ya tonikledikten hemen sonra kullanmanız gerekiyor. Çünkü pH'i çok düşük. O iki türlü daha ileriki aşamalarda etkili olmayacaktır. Temiz cildi uygulamanız önemli. Ve cildi incelttiği için de güneş ışınlarına karşı hassasiyeti arttırıyor. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka güneş koruması kullanmanız gerekiyor. Eğer bu ürünü kullanıyorsanız. Çok önemli. Ve gece kullanmayı tercih edin. Sabah kullanmayın. E, tampon hareketlerle 2 pompa kadar uyguluyorum. 10 dakika beklemenizi 
tavsiye ederim. Ama beklemeyenler de var. O şekilde bir etkisini görenler var. Beklerseniz ve arkasından kalıntıları tekrar tonikletilerseniz daha etkili olur. Kendi fikrimce. E, çay da aynı şekilde. Bu da alfa hidroksi asit. İkisini asla aynı ritimde kullanmayın. Ya bir gün birini, o bir gün ötekini kullanın. Çok fazla cildiniz hassasiyetini arttıracaktır. Kızaracaktır. Gerek yok. E, şey de aynı şekilde kimyasal soyucu. Kimyasal soyucularla alakalı, yani kimyasal eksfoliyantlarla alakalı ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Çünkü bunlarla ilgili anlatacak çok fazla detay var. Ama kullanma sebebimi kısaca açıklayayım. E, ölü deriden arındırmak cildi. Sivilce oluşumunu engellemek. Bir de ince kırışıklığın önüne geçmek. Bir sonraki adıma geçiyorum. Essence. Bu da gördüğünüz gibi bitmek üzere. Misha'nın Time Revolution The First Treatment Essence. Intensive Moist ürünü. Koreliler sayesinde çok popüler olmuş bir ürün aslında. Ve Essence da aynı şekilde yani Kore cilt bakımı sayesinde hayatımıza girdi. Birçok insanın çok gereksiz olduğunu, tonikten farksız olmadığını falan düşünebilir. Ama aslında gerçekten çok büyük fark yaratıyor cilde. Onu söylemem gerekiyor. Ben bunu Temmuz'dan beri falan kullanıyorum. Bayağı bereketli bir ürün yani. Biraz pahalı ama fiyatını hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun sürede kullanıyorum. Essence nedir diye sorarsanız. Essence diye çevirebilir miyiz Türkçe? Bilmiyorum Türkçesini gerçekten. Cildin alt tabakasına etki etmek için tasarlanmış bir nemlendirici ürün aslında. Su gibi yapısı ve çok fazla miktarda aktif madde içeriyor. Dolayısıyla ürünleri etkili bir şekilde derinin altına iletebiliyor. Kullandıktan hemen sonra faydasını görüyorsunuz. Cidde böyle bir deneme doygunluk, elastikiyet, hacim, yumuşaklık gibi faydalarını görüyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Ve içinde su yok. Yani su gibi gözüküyor ama içinde %90 oranında fermente ürünler var. Fermente işte maya üzü, mor arpa, niacinamide gibi ürünler var ki bunlar zaten hem cilt tonunu aydınlatmada hem de nemlendirmede en etkili içeriklerden. Fermente içeriklerle alakalı ayrı bir video yapacağım. Dediğim gibi onlar da ayrı bir video yak ediyor. Fermente olduktan sonra moleküller çok daha küçülüyor ve daha kolay emilebilir hale geliyor ve gerçekten çok etkililer. Cildin su kanallarını açıp cildde nemin daha iyi nüfuz etmesini sağlıyorlar. Tek kelimeyle bayıldığım bir ürün oldu. Sanırım alternatif aramayacağım bile. Bunu bitirdikten sonra tekrar bunu devam etmeyi düşünüyorum. O kadar beğendiğim bir ürün oldu. Ve serum kısmına geçelim. Gördüğünüz gibi şimdi artık nemlendirici kısmındayım. Önce esans sonra serum. En sonunda nemlendirici uyguluyorum. Ama aslında her gün cildimin ihtiyacına göre değişiyor. Açıkçası her gün aynı serumu uygulamıyorum. 2-3 farklı serumum var. Cildim böyle yatışmaya ihtiyacı varsa Santella Asiatica serumunu uyguluyorum. Bu hem cildi böyle sakinleştirmek için çok etkili. Ama neme ihtiyacı varsa, kuruysa o zaman da hyaluronik asit serumunu uyguluyorum. Aslında ikisini birden uyguluyorum. Sadece farklı bölgelere, işte kuru bölgelere hyaluronik asit yatışması gereken yerler, işte sivilcenin olduğu yerlere vesaire. Santalla uyguluyorum. Bir damla. Belki maksimum iki damla. Gerçekten hani iki üç farklı serumu da uygulayabilirsiniz. Çünkü cildinizin her yeri eşit değil. Özellikle karma ciltliyseniz benim gibi. Ve göz kremini hemen söyleyeyim. Ben aslında iki farklı ürün birden kullanıyorum. Önce göz serumu, arkasından da göz kremi. Ama tek bir ürün tercih edeceksiniz. O zaman göz kremini tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu göz kremi inanılmaz bir ürün. Yani göz kremlerine karşı çok büyük bir ön yargım vardı. İşte işe yaramıyorlar veya işte gerek var mı nemlendirici uygula geç gibi. Ama gerçekten çok iyi bir ürün. İçeriği bir kere özellikle muhteşem zaten. Benim çok sevdiğim fermente içerikler. EGF yani epidermal büyüme faktörü diye çeviriyoruz Türkçe'ye. EGF aslında çoğun zamanlarda özellikle çok görülen bir içerik. EGF zaten ciltte var fakat 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor ve kırışıklıklara daha meyilli hale geliyoruz bu sebepten. O yüzden iyi anti-aging kremliğinde EGF vardır genelde. Hyaluronik asit de içeriyor göz kremi. Biliyorsunuz hyaluronik asit zaten nemlendirme için çok iyi bir içerik. Tüm gün boyunca 
göz alttığınız bir çocuk oluyor bunun sayesinde. Gerçekten hiç böyle bir ürün deneyimlememiştim. E, yapısı çok enteresan, kıvamlı duruyor ama parmaklarının arasında ürünü ısıtıp göz çevresine uygularsanız hemen emiliyor. Makyaj altınları çok iyi oluyor. Son olarak nemi içeri hapsetmesi ve gece boyunca işini yapması için iki farklı ürünü karıştırıp uyguluyorum. Yüzyıl ve e, salyangoz kremi. Bir iki ürünü karıştırıp uyguluyorum. Önce yağdan bahsedeyim. Bu arada sadece yani maksimum 5 damla. Yani bazen 3-4 damla da olabilir. Bu, bu arada e, açık ara kullandığım en iyi yağ oldu. Bana bir arkadaşım tarafından hediye edildi. Gerçekten çok pahalı bir ürün bu arada. Çok şanslıyım. Kokusu efsane. İçinde parfüm yok. Ama doğal olarak içerisindeki yağlar çok güzel kokuyor. Çabuk emiliyor. Yağlı ciltlere de uygun. Kamadecenik bir Yağ kullanmamışlar için de jojoba yağ, kamelya çekirdeği yağ, squalene gibi yağlar kullanmışlar. İçerisinde 4 farklı Yasemin Exact'ı var. Yani o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Yasemin zaten en sevdiğim çiçeklerden biridir. O kadar güzel ki kullanmaya kıyamıyorum yani öyle söyleyeyim. Zaten başka bir yağım daha var. Onunla dönüşümlü olarak kullanıyorum. Bitmesin. Gerçekten bitmesin. Bu markayı biraz inceledim. %100 organik, doğal içeriklere sahip bir İsviçre markasıymış. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi kurucusu Türkmüş. Ürünlerine bayıldım bu arada. Hepsini deneyesim var ama aşırı pahalılar. O yüzden belki daha sonra açık ara kullandığım en iyi yağ olabilir gerçekten de. Şimdi krem'e gelelim. Salyangoz kremlerinin metini daha önce çok duymuştum ama Açıkçası çok umursamamıştım. Birazcık daha hani trend olarak görmüştüm o zamanlar. Fakat yapılan araştırmalar ve yıllardır kullananların deneyimlerini araştırınca bir şans vermek istedim. Salyangoz özü yani Snail Musin aslında Salyangoz'un kendisini iyileştirmek için salgıladığı bir sıvı. Biliyorsunuz Salyangoz'a tüm gün sürünerek seyahat ettikleri için derilerinde kesikli yaralar oluşuyor ve onları iyileştirmek için salgılıyorlarmış aslında bu sıvıyı. Ee, sıvıda neler var diye araştırdıklarında da hyaluronik asit, glikoprotein, e, proteoglikan, bakır peptitlerinin olduğunu duymuşlar. Dolayısıyla bizim cildimiz için de çok muhteşem bir ürün aslında. Ve anti-aging özelliği olduğu da biliniyor. Akneli ciltlere de çok iyi geldiği biliniyor. Ama aynı zamanda yanıklar, e, kesikler, yara iyileri gibi problemlere de iyi geldiği biliniyor. Benim en çok şaşırdığım şey şu oldu. E, hakikaten mukus gibi böyle hiç eminmeyecek bir yapıda gibi duruyor cilde uyguladığınız zaman böyle cildin üstünde kalacakmış gibi duruyor fakat sabah tüm ürünü cildin emmiş olduğunu görüyorsun yani cilt kupkuru hiçbir fazlalık yok sebum yok hiçbir şey yok yağlı ciltler benim denemek istediğimi bilir yani sabahları böyle bir yağlı bir tabakayla kalkarsın da böyle nemlendirici sürdürseniz özellikle bunda asla olmuyor ilk sürdüğünüzde evet böyle çok yağlı hiç eminmeyecekmiş gibi duruyor ama tam tersi sabah Muhteşem bir ciltle kalkıyorsunuz. Ağır bir krem değil. Jel kıvamında diyebileceğim bir ürün. Bundan dün ürünler bu şekilde. Biraz uzun gibi ama aslında çok basit. Önce temizleme. Şu üç ürünle temizleme. Dört makyajı, yüz makyajı ve ardından temizleyici ürün olarak bunu kullanıyorum. Tonikliyorum. Kimyasal soyucu olarak bu ikisi. Ve sonrasında da nemlendirici ürünler olarak. Essence Serum nemlendirici. Aslında çok basit. Yani üç aşamadan oluşuyor. Temizleme, kimyasal soyma ve nemlendirme. Üç aşama aslında. Sadece ürünler dediğim gibi cildimin ihtiyacına göre zaman zaman değişebiliyor. Son 5 aydır bu rutini uyguluyorum. Düzenli olarak ve çok memnunum. Özellikle de çok fazla iltifat almaya başladım. Son zamanlarda cildin çok güzel de kullanıyorsun diye. Cildi içeriden beslemek de çok önemli. Lütfen bunu da bir cilt bakım rutin olarak düşünün. İyi beslenmek de bir o kadar önemli gerçekten. Kötü besleniyorsanız, spor yapmıyorsanız çok stresli bir yaşamınız varsa cildinizin e, iyi kalması mümkün değil. Dolayısıyla hepsini bütün olarak düşünmek lazım. Sadece cilt bakımıyla bir şeyin düzelmesini beklemek yanlış olur. E, bunu da özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. E, umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.